удаа хажуу сууж байгаа хүнийхэн нэгтэй нь хоо. Хэрвээ та нэрийн мэдэхгүй байгаа бол яг одоо та бүхэнд өнөөдөр ч ингээ энэ сайхан өдрийг бүхэлдөр ч хүрш зэрэглэлтэй сууж өнгөрөөлөх хүршийнхаа нэрийг амар мэндийг мэдээсээ гэж хэсэж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ би нэгээ тандаг бодлоо. Тандахгүй нэг хажууд суухаар бас жоохон юугүй байдаг тийм ээ. За хажууд лийх хүн тэгээ танилцсан чинь ямар шүү хүн байна? Таалагдсан уу? Дайжгүй хүн байна тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол мэдрэмж. Бид нар хүнтэй анх нүүр тулаал мэдрэмж авдаг. Тэгэхээр өнөөдөр нэг онцгой мэдрэмжийн талаар та бүхэнтэй ярилц гэж энэ хөө тайзнаа гарч ирээд байна. Тэгэхээр та бүхэн анхаарал дэлгэцэнд болно. Миний ярих зүйлд хандуулсаа гэж хөсч байна. Баярлалаа. За та бүхнээс нэг асуулт асуул л да. Энэ асуулт их сонирхолтой. Яг тэгэхээр энэ өрөөс аягүй эртний асуулт сонгодог. Хүн болгон амьдралдаа хамгийн богтаа нэг удаа өөрөөсөө болон устаас асуусан байдгийг. Магадгүй та тэрийг сайхан асуусан байж магадгүй. Тэгээ энэ асуултыг та бүхнээс одоо асуу. Хүн их гэдэг нь яах гэж амьдрд юм бол яах гэж та бүх юу гэж бодож байна? Яах гэж энэ орчлонд амьдрах амьдрал гэдэг юм бол Заг хийх хөө сонсоо. Оо яг зөв. За. Аз жаргалтай байх гэж тийм үү? Би тэр аз жаргалтай байх гэж амьдрдаг гэсэн тээ. Тийм биз? Тэгэхээр аз жаргалын хүмүүс ян занзар томьёолдог л да. Олон шинжлэх ухаан эдийн засаг нэг ян зар тайлбарлана. Хүн хүн судлал нэг ян зар тайлбарлана. Ангаах нэг ян зар тайлбарлана. За би сэтгэл судлаачийн хувиар бас сэтгэл судлал юу гэж тайлбарлалт юм бэ гэдгийг та бүхэнд хэлэх гэсэн. Аз жаргалын сэтгэл судлалт юу гэж үздэг вэ гэхээр аз жаргалыг мэдрэмж гэж үздэг. Аз жаргалыг сэтгэл ханамжтай байх мэдрэмж гэж үздэг. Тэгэхээр бид нарээс энэ амьдралынхаа туршид сэтгэл ханамжтай байхын төлөө л амьдрдаг юм байна л да. Сэтгэл ханамж. Бид нар өрөөлн байгаа орчноосоо сэтгэл ханамж авдаг. Тэтэкс дээр ирээд сэтгэл ханамж авдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэл ханамжийг бид нар авахын төлөө амьдрахын тулд яаж авах юм бэ гэдэг дараагийн асуулт гарч иддэг. Дараа нь тэрийг олж авахын тулд юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуулт авдаг. Тэгэхээр бид нар хүрээлэн байгаа орчлонд яг энэ цаг үед сэтгэл ханамжтай байхын тулд юу хийх юм бэ гэдэг талаар ярилцах юм аа. За жоохон том зургаар нь харъя бүгдээрээ. За ингээд манай дэлхийн аз жаргалтай байгаа болов. За дэлхийн нэг зүйн үндэсний байгууллага дэлхийнхаа хүмүүсийг аз жаргалтай байна уу гэдгийг дараах үзэл дээр гардаг юм байна. За нэг хүнд нэг тотоотын нэгт бүтэхт хүн. За дараа нь амьдралын сонгол хийх эрх тэр хүмүүст байна уу? За нийгмийн халамж үйлчлэгээ хүмүүсд хүрж ийн үү? Тийм ээ. За эрүүл төрөлд урт удаа насалж чадж ийн үү? Мөн өгөөмөр бий чадж ийн үү энэ хүмүүс? Хүнтэй хуваалцах тийм юм байна уу? Мөн авилгын төвшин хэр байна вэ гэдгээр нь хэмжтэй юм байна. За тэгээд дэлхийн ойролцоогоор одоо нэг 150 гар нэг зүйлсний байгууллагад ирсэн юм уусууд байгаа. За энэ уусуудаас жагсаахад үзэхлэр дэлхийн хамгийн аз жаргалтай улс та нар хэнийг байсан гэж бодож байна? Аль улсыг гэж бодож байна. Сонс дайн. За өшөө. Герман өшөө. За би одоо 2018-19 оны хамгийн сүүлийн тайлан та бүхэнд харуулах гэж байна. Финланд гарч ирсэн байна. Финланд ман энэ саний үзүүлэлт дээр хаан дундчаар 7 мянганы 632 гэдэг энэ зэгсээр гарч ирсэн байна л да. Энэ бол нэгээс 10 оногоор үнэлдэг юм энэ зэгс байдаг юм байна. За гэтэл их сонирхолтой За я аз жаргалтай боловч боловсруулахын төвшөнгөрөө үзэхээр арай өөр 10-т ордог. Гэтэл гайгүй бас ихний 10-т орж байна тийм ээ. За эдийн засгийн харъя мөнхтэй улс олгонд одоо аз жаргалтай байдэг юм уу гэтэл гэт айл эдийн 42 т орцсон. Хаа байсан сураггүй. Ихний 10-т бол нөгөө Япон, нөгөө Америк тийм ээ. Нөгөө гайхалтай гайхалтай эдийн засгийн өндөр мундаг барууны орнууд орсон байх чинь шинэ. Тэгэхээр мөнх яг бидний аз жаргалыг бас шууд тодорхойлдог үгүй юу гэдэг асуулт эндээс бас гарч ирж байна. Та бүхэн харж байгаа. За тэгвэл Монгол хаан байгаа л харсан уу? Анзаарсан уу? За моно Монгол болохоор яг энэ индексээр бол одоо 83-т явж байгаа юм байна. За энэ нэг сэтгэлээр унах хэрэггүй. Энэ бүр даруй 16-аар бид нар өсчөөд энэ өмнөх жилээсээ 16 орны өмнө гарч чадэн баяр үргэ. 
бид нар жилээс жилд илүү ааз жаргалтай болсоор байна. Яг хоёулаа уурдаа олж байгаа боловчиг яг үндэ илүү том зургаар ааз жаргалтай болсоор байна. Боловсролоороо бид нар 55 эдийн засгаар 134 нэлээ хойш. Гэхдээ энэ бол нөгөө бид нар яг ааз жаргалтай хат шууд нөлөөлөхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Зай хүн ама харъя л да. Бид нар хэдэн хүн жаргалтай хэдэн хүн ахын тулд тэгээд Монгол улсын хэрэгдэн тоог харж зэ тийм ээ. За бидний 7 хувь нь л хөөхд буюу 15 насыг хүртэлх бичсэн хүмүүс байгаа. За тэрнээс хойшх нь бол бүгд насан төрсөн хүмүүс. За эд яг ажил хөдөлмөр гэж бид нар хэлдэг тийм ээ. Хийх насны гэдэг юм уу хүмүүс маань бол ерөөхдөө нэг 10 хүний зургаан гэж хэлж болно. За энэ зургаан хүн маань илүү хайпи байх нь их чухал. Ягаад тэгэхээр энэ хүн хайпи байж ич эргээд ойр тутныхаа хүмүүсийг бас илүү ааж жаргалтай болгодог байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол бидний нөгөө яагаад төрөний гурван тойрог бүхий алтан одоо тойргоос бид харсан шүү дээ. Голден циркл гэж бид нар ярьдаг тийм ээ. Эхлээд бид нар яагаад ойлгоё? Яагаад бид нар ааж жаргалтай байхгүй байна гэдгээ ойлгоё тийм ээ. За үүнийг сэтгэл судлал бас тайлбарлах гэж хяан зэрэг үздэг. Сэтгэл судлын шинжилгээ тухай яадаг вэ гэхээр энэ гурван зүйлийн тухай хүмүүст зүү тахтын ойлгуулж туслахыг хичээд. Аливаа хүний хандлагыг ойлгох гэж тэ. Хандлаг гэж юу вэ? Хандлаг гэдэг бол бидний толгойд баян эргэлдэж байдаг тэр бодлоод бид нэг өдөрчих гэдэг. Бидний баян гэдэг татчих гэдэг хүсэл магадгүй заримдаа шунал. Тийм ээ. Магадгүй заримдаа эргэлзээ. Эсвэл бид нэг төсөөлөл гайхамшигтай бид нэг тэр зүйлд авиачдаг төсөөлөлүүд байгаа. За энэ бол бид нэг хандлаг бид нэг ингэж хөтөлж байдаг. За дараа нь бид нэг агуу мэдрэмжийн амтан. Маш гүн гүнзгийн мэдрэмжийн амтан байж байгаа. Тэгэхээр та бүхнээс бас мэдчих байгаа хэвээр эрэг бас сөрөг мэдрэмжийг бид авчдаг. Хаяа ямар ч мэдрэмжгүй болсон мэт. За эргээд бас үйлдэл байна. Бид нэг тодорхойлж байгаа зүйл бол үйлдэл, үйл хөдлөл, дадал, зуршлууд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх маань бид нэг хэрэг хазар зарлалтай болгож байгааг хэмжих хэмжүүрүүд гэж бас хэлж болох нь. За би 15 жилийн сэтгэл судлаачийн одоо карьер араа ойролцоогоор нэг 100 гаруй мянган хүнд сургалт лээц сэтгэлэн зөвлөгөө судалгааны ажлууд одоо оролцсон байгаа. Тэгээд эндээс бид нар сүүлийн тэр 5 жилийг нь энэ ааз жаргалтай хүмүүсийн эрэл тэр дунда хариултыг нь олгож ер нь ямар хүн ааз жаргалтай байдсан бэ гэдгийг ер нь бас ажил хийж байгаа хүмүүсийн дунд их хайсан л та. Тэгээд их сонирхолтой зүйл олж мэдсэн. Ер нь энэ бүтэмжтэй хүмүүс их ааз жаргалтай байдсан юм гэдэг дүгнэлтэнд одоо хүрээд байгаа. Бүтэмжтэй хүмүүс. Бүтэмжтэй ажил чаддаг хүмүүс. Бүтэмжтэй амьд чаддаг хүмүүс. За тэгэхээр асуулт гарч ирнэ. Бүтэмжтэй хүн гэж хийм бэ тий. Тэр хүн бол зорилго мэдрэмжсэн. За зорилго мэдрэмж гэдэг маань юу вэ? Өөрөө зорилго тавиад түндэ хүрэх чадвар эхэлж байгаа. За дараа сэтгэл хөдлөлөө өдөрдөг. Мэдээж бид нэг бохин маш олон зүйл бохин дуулдаг ингээ хяналтаас гаргадаг. Гэтэл бид хэрэгээ хэн чаддаг байх. За дараа нь ур чадвараа өндөр өөрийнхөө байгаа газраа ур чадвартаг байнга өгөлчдөг. Жишээ нь та бүхэн ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд бас энэ цахим сугалчаад байна. За тэгээд баг хан толон дотроо багийн сайн гишүүн байж чаддаг. Тэр бүлэг дотроо хамгийн сайн дэмжигч байж чаддаг. За тэгээд эрч хүчийн хамгийн гол нь хуваар л чаддаг. Бид нэг тог тасрахаар хүүхдүүд тэгжлээ гэдэг нэг онигоо шиг тий. Бид энэ олон сайхан зүйлүүд байгаад бидний эрч хүч батарай дуусчих юм бол энэ бүхэн ямар ч утгагүй зүйл олж хуваардаг. Тийм учраас эрч хүч гэдэг зүйл маш чухал. За энэ аваага хувьд ямар учиртай байна вэ гэхэлэр бид нар 3 жилийн хугацаанд 3300 орчим хүмүүс төр хийсэн судалгааныхаа өглөөдийг нийлүүлээд ердөө ажил хийж байгаа хүмүүсийн маа 12 хувь нь зорилгын мэдрэмж өндөртэй байна. Сэтгэл хөдлөө өдөрдөх чадвартай хүн 14 хувьтай байна. Энэ бол хамгийн өндөр үзэлтүүд нь шүү. Уур чадвар өндөртэй хүмүүс 20 За тэгээ багийн гишүүн 14 хувь. Эрч хүчээ хуваалдаг хүн 31 өг. Тэгэхээр бидний ааз жаргалтай байх хүмүүсийн тоо арай жоохон бага байгаад байгаа. Энэ тоог нэмэх хэрэгтэй. Энэ бол илүү хувь хүнээс хамаарах хүчин зүйлүүд байгаад байгаа. Одоо би гаднаас шалтгаалах зүйл хэлэх гэж байна. Бид нэр хэрвээ та ажил олгогч бол, хэрвээ та менежер бол, тийм ээ, хэрвээ удирдлагууд тоо холбоот ажилладаг бол энэ дээр бас зөвлөж хэлж анхаараас гэж хүсэж байгаа. За тэгээд би ч өөрөө бас энэ дунд ажилладаг. Яг ийм байгууллагт яг ийм байгаль сэтгэл зүйч хэрэг ажилладаг гэж байгаа. За нэгдүгээрт зорилгыг нь айгуу тодорхой олгож өгөх хэрэгтэй. Байгууллага болон хувь хүн хоёрын зорилгыг айгуусаа холбож өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ зорилго бэлэгдэхүүс бай чаддаггүй. За тэгээд хүмүүсийг өөрийнхөө бодол санааг нийлэлтэй илэрхийлэх боломж олгодог. Одоо хурал улсуудад өөрийг нь илэрхийлэх боломжуудыг олгодог. За энийг та бүхэн өөрийнхөө гэр бүлд дэрч гэсэн бас буулгаж ойлгож болно шүү. За дараа уур чадвара өнгөлөг тэргийн шударгаар үнэлдэг тэр боломжуудыг бий болгох тийм ээ. За тэгээд багаар ажиллах тэр нөхцлүүдийг 
багаар ажилд тийм даалгаруудыг өгдөг байх. Багаар ажил хур чадварыг нэг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй зүйлүүд их орчныг бүрдүүлэх. За тэгээд эрчихчээ өдөрлөх гэдэг нь мэдээж таатай орчныг бүрдүүлэх тийм ээ. Аль болох мэдээж нэг найс гэдэг юм уу тийм боломжтой тэр орчныг бүрдүүлэх юм бол хүмүүс айгүй бүтэмжтэй байдаг. Хүн ажилдаа дуртай байх л эрээ илүү хаажиргалт байдаг. Ажиргалт болох л тэр хүнээс ажилтдээ тэргүү цаг шахсан шахаагүй маш гайхалтай гардаг. За тэгвэл одоо яаж гэдэг асуулт гарч ирчих тийм ээ. Яаж гэх юм бэ? Яаж тэгэд энэ олон асуудлуудыг бид нар зэрцүүлэх юм бэ гэж. Тэгэхээр амжилттай бүтэмжтэй яваа хүмүүс дээр бид дүн шинжилгээ хийгээд дараах хэдэн шинж тэмдгүүд бүхий эргээд та бүхэнд одоо сандалах зөвлөмжүүд гарч ирж байгаа юм л да. Эхлээд бид нар яг юу маань болохгүй байгаад байгаа айгүй сайн зөв онцлох хэрэгтэй. Бид нар тодорхой чадаагүй зүйлийнхээ шийдэж чадахгүй шүү дээ. Яг миний юу болохгүй байгаад байгаа юм тийм Та бүхний дин дараагийн юм юу гэж санаалгах чинь л да энэ 8 тойрог их санаалгах ч. Эхлээд бид нар зорилго тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр асуулт таны амьдрал тэнцвэртэй байна уу? Бид нар маш олон зүйл дээр хариалагдаж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр өөрс асуугаараа шууд та бүх үнэлгээ өгөөрэй тийм ээ. За хамгийн түрүүнд эрүүл мэнд. За нэгэ цар оноо. За доктор та бүх үнэлээд яваад байгаарай тийм. Тэр нэг зураасыг зураад яваад байгаарай энэ тойрог дээр. За дараа нь ажил карьер дээр яг сансандаа хүрсэн байна уу? гэр бүлийн хаврынд яг хүссэн шиг төр нөхцөл байдал байна уу? За найз нөхөд хүрээлэлний хаврынд. За хүү хүнийхээ хөгжилт хийх анхааралтай цаг хатцуулж байна. За санхүү. За тэгээд хобби. Амун бас нэгэн шугам байгаа. Тэр нь таны хувьд хамгийн үнцэн тэтэр зүйл. Тэгэхээр бид нар байдаг боддог л да. Хүүхэд байхад бол хамгийн чухал зүйл бол мэдээж тоглох байдаг, найз нөхөд байдаг. Тэгэхээр энэ бол сэтгэл ханамж тэр өндөр байхад л миний амьдрал илүү сэтгэл ханамжтай байдаг. Сургуул дараа томроо төрхийн цагт өөрөө гэлэрхийлэх тэр хүлэн зөвшөөрөх хэрэгцээ маань хангалцж байвал бид нар хайп байдаг. А харин насан төрөд ажил төрөй ажил төрөлд ороод одоо ахуй амьдрал авж яваад ирэхийг хэрэр энэ бүгдээрээ тэнцвэртэй байх хэрэгтэй байдаг. Энийг тойрог та бүхэн аяг гэд төсөлч. За саньхан онондог та тойруулаад холбоо зураад нийлүүлээд аяг болгон дэлгээд холбоо. Яг амсран нэгд чадж байна уу? Эсвэл сэтгэрхий аяг шиг байна уу? Аль нэгэрээ урсгаад байна уу? Усыг л урсгаараа үйл энэ тэнцвэрээ алдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та хаана аль хэсэг дээрээ алдаж байгаа тэр хэсэг дээрээ илүү анхаарч зорилго тодорхойлох шаардлагатай гэсэн үг. За дараа нь анализ хийх. Бид нар эхлээд ханаа төрхөөрөө заавалж зөв онцлуулдаг шүү дээ. Тэгвэл бол буруу имээ ав бол бид нар хордлогонд ордог тийм ээ. Тэгэхээр та бүхнээс асуух гэдэг. Аа би гол анхаарлаж хандуулах гэдэг юм бол бид нар хамгийн түрүүнд хамгийн асуудал нөхцөлд байгаа нөхцөл байдлаар гоч их гэдэг. Чиний буруу учраас ийм үйл явдал босоо учраас манай нэг юм ийм байгаа учраас гэд нөхцөл байдлаас буруу гоч их гэдэг. Гэтэл хамгийн сонирхолтой нь судалгаанаас харахад ямар ч ижлэх нь нөхцөлтэй ямар ч яг адилхан ажил даалгахад хүнийхээ онцлогоос хамаарад тэр хүн илүү аажиргалтай эсвэл аж жаргалгүй болж хаваардаг. Тэгэхээр хамгийн их бидэрт нөлөөлдөж гэж зүйл бол бодол. Дараа нь бодлоос үүссэн мэдрэмж. Тэгээ мэдрэмжээсээ бид үүлт гаргаж чаддаг байгаа. Тэгээ нөхцөл байдалтай нөлөөлчд. Жишээ нь бид нар ийм бодлоо их авдаг л да. Би чадахгүй хаа. Яг ийм гой том зорилго тавьчлаа. За би одоо яг 2 жилийн дараа ийм болно гэж зөвшөнч. Би чадахгүй гэдэг бодол намайг эзэмдээд дээ. Тэгвэл надад ямар мэдрэмж төрөх вэ? Айд төгшүүр төрнө. За айд төгшүүрийн араас юу гэдэг төрөх вэ? Мэдээж үйлдэл гарахгүй. Эсвэл би тэрнээс зухтна. Тэгээд нөхцөл байдлаа яах вэ? Ойлгохтой сайжрахгүй. Тэгвэл энийг эсрэгээр нь хэрэглүүлээ. Би чадна гэдэг та итгэл өмш. Тэгвэл итгэж байгаа мэт чи яг надад бардам сэтгэл өөртөө итгэлтэй байдал би болно. Тэг үнэс ахуулаад урам зоригтой үйлдвэрт гарна. Тийм биз дээ. За тэгвэл дараа нь төлөвлөх хэрэгтэй. За би өөрөө аншилчлаа төлөвлөлөө. Гэтэ нэг юм зөв та бүхэн зөвлөх гэсэн. Бид нар төлөвлөлтөө дандаа одоогоос хэлж төлөвлөлөөд идэг. Тэгээ одоогоос хэлж төлөвлөлөөр маш их зүйл амждггүй. 2-7 хоног өдрийн 24 цаг амждггүй. Би та бүхэнд юу санал болгоё гэж ирээд үгээс эхэлнэ. Амьдралаа төгсөж байгаа бүр амьдралынхаа төгсөгдлийн цэгээс их карьерээ төгсөж төлөвлөж байгаа бол карьерын төгсөгдлийн цэгээс өөрсдөө төлөвлөөрэй. Тэхийн болвол та бүхэн энэ яах нь илүүх одоо яг тийм бодтой өнөөдөр юу хөө гэдэг чинь гарч байна. За мэдээж энд хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй, таны цаг хэрэгтэй, таны хичээл зүтгэл хэрэгтэй, таны үйлдэлүүд хэрэгтэй, таны саглаг ат хэрэгтэй. Энгүүгээр та амжилтанд хүрэх ямар ч боломж байхгүй. Энэ бол гол гол одоо жорн байж байгаа. За тэгээд сэтгэл судлаач хаваар хамгийн эцэст зөвлөх зүйл бол асуу манаха асуу бид нар төгс биш шүү дээ асуу хэрэгтэй асуултаар бид нар хариултаас бид нар өөрийгөө ойлгодог би бинээс асуу хүмүүсээс асуу асуулт дундаас бид нар хүмүүсийг чиглүүлж асуугдаг байгаа тэгээ хамтар хамгийн сайн ойлгох тотол хуваалцах байдаг зөвл тийм болвол та бүхний яхнуу илүү одоо зүйлийг өөртөө авах нь тэгэхээр 
илүү сайхан амдрыг өгвөл та амдрлынхаа чанарт яг одоо нас анхаар яг одоо нас хар яаж анхаарах ч орыг бас бицхан би танилцуулла та бүхэнд илүү сайхан амдрлыг хүсэе яриа баярлаа